ഹായ് മല്ലു മാസ്റ്ററിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കെ ആറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടരുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തുടരുന്നു അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കെ ആറിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് അപ്പം എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ കേരള അക്കൗണ്ട് കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ട്രഷറി കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ സർവീസ് റൂൾസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനിയും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വിത്ഡ്രോവൽ ഓഫ് റെക്കഗ്നീഷൻ ഫോർ വൺ ഓഫ് മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ആ മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെക്കഗ്നീഷൻ വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയറുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ദ മിനിമം എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് പെർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ എൽ പി യു പി ആൻഡ് എച്ച് എസ് ഷാൽ പി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എപ്പോഴും പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് എൽ പി സ്കൂളിലായാലും യു പി സ്കൂളിലായാലും ഇനി അതല്ല ഹൈസ്കൂളിലായാലും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് വേണം നമുക്ക് റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ദ മിനിമം എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് പെർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആൻഡ് അറബിക് സ്കൂൾ ഷാൽ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി സംസ്കൃത സ്കൂളുകളിലും അതുപോലെ അറബിക് സ്കൂളുകളിലും അത് ഭാഷാ വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെറിയ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് അവിടെ ഈ റെക്കഗ്നേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ മതി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ദ റെക്കഗ്നേഷൻ ഗ്രാൻഡ് ടു എ സ്കൂൾ മേ ബി വിത്ഡ്രോൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയാണ് അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ആ റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയും ദ ഡി ഒ മേ ഇഷ്യൂ എ രജിസ്റ്റേഡ് നോട്ടീസ് ടു എച്ച് എം ആൻഡ് ദ മാനേജർ എൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡി ഇ ഒ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് നോട്ടീസ് വിടും എച്ച് എമ്മിനും അതുപോലെ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർക്കും ഇഫ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഈസ് ബിലോ ദ മിനിമം ടു സെക്വർ ദ റിക്വയർഡ് സ്ട്രെങ്ത് വിത്തിൻ വൺ മന്ത് ഫെയിലിംഗ് വിച്ച് ദ റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ മേ ബി വിത്ഡ്രോൺ വിത്ത് എഫക്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഇയർ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മിനിമം സ്ട്രെങ്ത്തിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഡി ഇ ഒ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് നോട്ടീസ് എച്ച് എമ്മിനും മാനേജർക്കും വിടും എന്ത് ചെയ്യും സ്കൂളിനോട് അതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം സ്ട്രെങ്ത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അവരുടെ റെക്കഗ്നേഷൻ വിത്ഡ്രോ ചെയ്യും അപ്പോൾ റെക്കഗ്നേഷൻ വിത്ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് റണ്ണിങ് ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ സ്കൂൾ ഇയർ ആ അക്കാഡമിക് ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അത് സർക്കാർ എപ്പോഴും ചെയ്യുക ഇൻ ജെനുവിൻ കേസസ് ഡയറക്ടർ വിൽ ഗീവ് എക്സംഷൻ ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ചില കേസുകളിൽ സർക്കാർ അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എക്സംഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില ജെനുവിൻ കേസസിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വർഷമായിരിക്കും അവിടെ കുട്ടികൾ വല്ലാതെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു പോണത് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത വർഷം അത് കൂടി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടി നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഈ റെക്കഗ്നേഷൻ പിൻവലിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജെനുവിൻ കേസസിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയം കൊടുക്കും അതിനുള്ള അധികാരം ഡയറക്ടർക്കാണ് ഇനി ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഡി ഇയോടെ ഓർഡർ റിവ്യൂ ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എപ്പോഴും പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് ദ ഡി ഇ ഒ ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്കൂൾ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ മേ റിവ്യൂ ആൻഡ് മോഡിഫൈ ദ ഓർഡർ ഇൻ സെർട്ടൻ കേസസ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ജെനുവിൻ കേസസിൽ ഇപ്പോൾ ഡി ഇയോടെ നോട്ടീസ് ലഭിക്കുകയാണ് എച്ച് എം എൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർക്ക് നിങ്ങളുടെ റെക്കഗ്നേഷൻ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിൻ
ഡയറക്ടർക്ക് നമുക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതും ഈ ഡി ഒയുടെ ഓർഡർ ഇറങ്ങി മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ടാവുക ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓർഡറിൻ്റെ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡയറക്ടർക്ക് നമുക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാം ഈ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഡി ഒയുടെ ഓർഡറിനെതിരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കാം ഗവൺമെൻറ് ഹാവ് ഓൾ ദ പവേഴ്സ് ടു ഇൻറ്റർഫിയർ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ഓർഡേഴ്സ് അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാരണ ഒരു കാര്യമാണത് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഇപ്പോൾ ഡി ഒയുടെ ഓർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറുടെ ഓർഡറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവരെ റെക്കഗ്നേഷൻ പിൻവലിക്കേണ്ട അത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുനഃപരിശോധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാനുള്ള അധികാരം ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ചില നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക ഏരിയയുടെ ചില പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതിയൊക്കെ പരിഗണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പിന്നോ പിന്നോക്കാവസ്ഥയൊക്കെ പരിഗണിച്ച് ചില സ്കൂളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ റെക്കഗ്നേഷൻ പിൻവലിക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികാരമുണ്ടെന്നർത്ഥം ദ ഡയറക്ടർ മേ വിത്ത് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് സാങ്ഷൻ ബൈഫർ ബൈഫർക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കൂൾ ഇൻ ടു ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഓർ അലൗ ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൽ പി ആൻഡ് യു പി അവരെ ഡയറക്ടർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു സ്കൂള് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കൂളിനെ ബോയ്സ് സ്കൂൾ ഗേൾസ് സ്കൂളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എൽ പി യു പി ആയിട്ട് വേർതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡയറക്ടർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ഇതിപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു ബോയ്സ് സ്കൂളും ഗേൾസ് സ്കൂളായിട്ട് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി യു പി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ ചില പ്രദേശങ്ങളുടെയും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ഡയറക്ടർ അത് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഡയറക്ടർക്ക് ഉണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്ലോസ് ആൻ എ സ്കൂൾ വൺ ഇയേഴ്സ് നോട്ടീസ് എക്സ്പയറിങ് വിത്ത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ് ഓഫ് എനി ഇയർ ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ടു ഡയറക്ടർ ഡേറ്റൊക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മെയ് വെച്ചിട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് മെയ്യുടെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് അതായത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത മെയ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് സ്കൂൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയർ മുമ്പ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ജൂണിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജൂണിലായിരിക്കും ആ സ്കൂൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്കൂളിൻ്റെ ആ റണ്ണിങ് അക്കാഡമിക് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമായിരിക്കും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് കണക്കാക്കി ഒരു വർഷം മുമ്പേ അതിന് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഡയറക്ടർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ആ സ്കൂള് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഡേറ്റുകൾ രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ അപ്പീലിന് പോകേണ്ട ഡേയ്സ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് മാറി മാറി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഡയറക്ടർ ഇഷ്യൂസ് ആൻ ഓർഡർ ടു ക്ലോസ് ദ സ്കൂൾ അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ അത് പരിശോധിക്കും ഇപ്പോൾ സ്കൂള് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും സ്കൂളുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അത് പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്കൂൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അത് ഡയറക്ടർ പരിശോധിച്ച് അത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ഉചിതമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഇവൻറ് ഓഫ് ക്ലോഷർ ഓൾ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ്
without sanction of the competent authority the recognition granted to it shall lapse ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുക എങ്ങനെ വിതൗട്ട് സാങ്ഷൻ ഓഫ് ദ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ ഇ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡി 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 ജി ഇവരൊക്കെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ അവരത് ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെക്കഗ്നേഷൻ ലാപ്സായി പോകും അപ്പോൾ അത് റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻ എഴുതി ചേർത്തിട്ടാണ് അവർക്ക് റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അവരുടെ റെക്കഗ്നേഷൻ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ കെ ഇയറിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലെ ചില പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് കെ ഇ ആർ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പല ചോദ്യങ്ങളും ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ് പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഉത്തരങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ പേര് പറഞ്ഞ് ഉത്തരങ്ങൾ അവസാനം പറയുന്നതാണ് നല്ലത് ഉത്തരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫൈവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസും ഒരു വട്ടം തന്നെയെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മടിയോ പ്രയാസമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക അത് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാതെ പോകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ആ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പ്രയാസം തോന്നുമെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു ചോദ്യമാണല്ലോ ഇതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ടൈം ലിമിറ്റ് ഓഫ് നോട്ടീസ് ടു ബി ഗിവൻ ഫോർ ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് സ്കൂൾ ഒരു സ്കൂൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ടീസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര സമയപരിധിക്കുള്ളിലാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നതാണത് ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ് മന്ത്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഇയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടു ഓപ്പൺ എ ന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എൽ പി സ്കൂൾ അതർ ദാൻ എയ്ഡേഡ് ഷെൽ റിമിറ്റ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റി ഓഫ് എൽ പി സ്കൂളിനും യു പി സ്കൂളിനും ഹൈസ്കൂളിനൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റിയിൽ മാറ്റമുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും പരീക്ഷ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ സി റുപ്പീസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി റുപ്പീസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ ഇതിനി നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഫീ ഇൻകം ഈസ് ടു ബി യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് ഒത്തിരി വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏത് തരം ഇൻകമാണ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഫീ ഓപ്ഷൻ ബി ട്യൂഷൻ ഫീ ഓപ്ഷൻ സി സ്പെഷ
നമ്മുടെ ഡയറക്ടർക്ക് അപ്പീല് പോകേണ്ടത് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റി ഡേയ്സ് പല കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒത്തിരി അപ്പീൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർഡറിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ അപ്പീലുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എലോങ് വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ പെർമിഷൻ ടു ഓപ്പൺ എൻ എൽ പി സ്കൂൾ ഓർ എ ജൂനിയർ ബേസിക് സ്കൂൾ എ ഫി ഓഫ് ഡാഷ് ലെവീഡ് എത്ര ഫീസാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം അടയ്ക്കേണ്ടതെന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒപ്പം ഓപ്ഷൻ എ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ബി റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ സി റുപ്പീസ് ടെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ദ അതോറിറ്റി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു ചേഞ്ച് ദ നെയിംസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളീസ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൻ്റെ പേര് മാറ്റാൻ അധികാരമുള്ളത് ആർക്കാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡി ജി ഡി ജി ഓപ്ഷൻ ബി ഗവൺമെൻറ് ഓപ്ഷൻ സി ലോക്കൽ ബോഡി ഓപ്ഷൻ ഡി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസർ പത്താമത്തെ ചോദ്യം വെൻ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ സ്കൂൾ അണ്ടർ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസി ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റി ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടു ബി പെയ്ഡ് കണ്ടോ അപ്പോൾ എൽ പിയിലും യു പിയിലും സെക്കൻഡറിയിലൊക്കെ ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റി എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ റുപ്പീസ് ഹൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ബി റുപ്പീസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ സി റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഒരു സ്കൂൾ മാത്രമുള്ളപ്പോഴാണ് ഒന്നിലധികം സ്കൂളുകളിലപ്പോൾ ആ ഗ്യാരൻറ്റിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും ആ സെഗ്മെൻറ്റൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് നീഡ് നോട്ട് ബി എൻഡേർഡ് ഇൻ ആൻ ഓർഡർ ഗ്രാൻഡിങ് റെക്കഗ്നീഷൻ ടു എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ് അതായത് ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഓർഡറിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസി ഓപ്ഷൻ ബി നെയിം ഓഫ് സ്കൂൾ ഓപ്ഷൻ സി നെയിം ഓഫ് എച്ച് എം ഓപ്ഷൻ ഡി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഇത് അതോറിറ്റി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു സാങ്ഷൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവിങ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ടും ഇതിന് ആരാണ് സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗവൺമെൻറ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡയറക്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ഡി ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി ഇ ഒ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ യു പി സ്കൂൾ അണ്ടർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏജൻസി ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റി വിൽ ബി അണ്ട യു പി സ്കൂൾ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റി എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ സി റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ പെർമിഷൻ ടു ഓപ്പൺ എ ന്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിതൗട്ട് റൈസിങ് ദ ഗ്രേഡ് ഓഫ് എ സ്കൂൾ ഷാൽ ബി എൻ്റർടൈൻ ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ഡി ഇഒ ഓപ്ഷൻ ബി എ ഇഒ ഓപ്ഷൻ സി ഡി ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഗവൺമെൻറ്റ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പ്രീവിയസ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഡയറക്ടർ ഷാൽ ബി ഒബ്ടെയിൻ ടു അക്കോഡ് ടെമ്പററി റെക്കഗ്നീഷൻ ബിയോണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഇയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഇയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ഇയർ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെതും സി തന്നെയാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി നാല് ഓപ്ഷൻ ഡി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി ആറ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഏഴ് ഓപ്ഷൻ ബി എട്ട് സി ഒമ്പത് എ പത്ത് ഡി പതിനൊന്ന് സി പന്ത്രണ്ട് ബി പതിമൂന്ന് ബി പതിനാല് എ പതിനഞ്ച് എ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കച്ചിക്കുറുക്കിയ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പത്തോളം ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ പലതും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് അവസാനം കൊടുത്തേക്കണേൽ യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുന്ന മുറയ